Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Free and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongoe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St. Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754698845 au 0677058291 jiunge nasi sasa St. Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijiji Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni kijichi site center church jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya kigamboni viku nai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718267171 na 0767516191 watu wote mnakaribishwa sana Leo tunakwenda kuangalia somo linalo kwenda kutuvusha kuingia mwaka mwingine lenye ujumbe unaosema maombi ya kubatilisha madhabahu na moja zilizobeba mazuio ya kiroho na kiuchumi Kitabu cha Esta sula ile ya tatu mstari ule wa saba hadi wa kumi na tatu Nitasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo basi mwezi wa kwanza ndiyo mwezi wa nisani mwaka wa mbili wa mfalme wa Uswero wakapiga kuri yaani kura mbele yake amani siku kwa siku na mwezi kwa mwezi hata mwezi wa mbili ndiyo mwezi wa adari basi amani akamwambia mfalme wa Uswero kuna taifa moja waliotawanyika na kukaa mahali mahali katika mat- katikati ya mataifa walioko katika majimbo yote ya ufalme wako na sheria zao zimefarakana na kila taifa wara awashiki amri za mfalme kwa hiyo aimpasi mfalme kuchukuliana nao basi mfalme akiona vema na iandikwe kwamba waangamizwe Nami nitalipa talanta kumi elfu za fedha mikononi mwao watakao simamia shughuli hiyo waziweke katika azina ya mfalme ndipo mfalme alipovua pete yake mikononi akampa amani bini amedata mwagagi adui ya wayahudi kisha mfalme akamwambia amani hiyo fedha umepewa na watu pia fanya uonavyo vema basi waandishi wa mfalme wakaitwa siku ya tatu ya mwezi wa kwanza na barua ziliandikwa kama vile amani alivyoagiza vyote na maakida wa mfalme na maliwali waliokuwa juu ya kila jimbo wakuu wa kila taifa kila jimbo na mwandiko wake na kila taifa kwa lugha yake 
zikaandikwa kwa jinsi ya mfalme au swero na kutii wa muhuri wa pete yake mstari wa 13 barua zikaperekwa kwa mikono ya matarishi mpaka majimbo yote ya mfalme kuangamiza kuangamiza wayahudi wote na kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee watoto wachanga na wanawake pia siku moja yaani siku ya kumi na tatu ya mwezi wa kumi na mbili ndiyo mwezi wa adari na kuia chukua mali yao kuwa nyara tumeanza kongamano la siku ishirini na moja lenye ujumbe unaosema maliza mwaka na bwana anza mwaka na bwana andiko letu la kumbuka hesta sura ya nane mstari wa moja hadi wa na tatu hilo ndilo andiko letu la kumbuka nalo andiko hilo linasema nami nikaamuru watu kufunga watu hawa walifunga pale penye mto wa hava hili kujinyenyekeza kwa Mungu kabla ya kuvuka kwenda kwenye miliki yao kwa nini walifunga walikuwa na mambo matatu yaliyowasukuma kufunga jambo la kwanza walifunga Mungu awafungulie njia na sisi tunafunga siku moja masaa mbili ili Mungu atufungulie njia ya mwaka na nne kwa jambo la pili walifunga ili Mungu awafungulie njia wao wenyewe wanaoomba. Jambo la tatu walifunga na kuomba ili Mungu afungulie njia watoto wao. Na jambo la nne walifunga ili Mungu afungue njia kwa ajili ya uchumi wao. Kwa ndani ya maombi ya siku na moja haya mambo manne hatutayaacha tutakwenda nayo kabla hatujaingia tarehe moja mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na nne sasa kabla hatujaenda leo tunaanza maombi ambayo yatashughulikia madhabahu ishirini na moja zilizobeba mazuio ya kiloho na kiuchumi kwa katika maombi yetu haya Lengo ni kuondoa mazuio. Andika lengo ni kuondoa mazuio. Yaliyowekwa na adui kimadhabahu. Kuwafanya ili watu wa Mungu wasivuke. Kwenda mwaka mwingine kiroho. Kwenda mwaka mwingine kiuchumi. Lengo la somo letu ni kuondoa mazuio yaliyowekwa kimadhabahu kumzuia mtu wa Mungu asivuke kiroho na kiuchumi Tumesoma kitabu cha Esther tatu mstari wa saba hadi wa tatu. Mahali hapa kihistoria wana wa Israeli walikuwa tayari wako wa mishoni babeli ni kipindi hiki cha mfalme au swelo anatawara katika utawara ule ambako wana wa Israeli walikuwepo panaitwa Shusha ni Ngomeni Biblia inasema akainuka mtu Tumemsoma kwenye Biblia ya jina lake anaitwa Amani. Yeye akaamua kuwawekea wana wa Israeli zuio laki madhabahu ambalo aliliweka mwaka mzima siku kwa siku mwezi kwa mwezi hesta tatu saba ndivyo inavyosema. Biblia inasema wakapiga kura maana yake wanafanya maamuzi kimadhabahu kuwazuia watu wa Mungu 
ili wasiuone mwaka mwingine kwa walianza kuweka zuio siku kwa siku mwezi kwa mwezi mpaka ulipofika mwezi wa 12 Biblia inasema Haman aliweka ahadi kwamba watakaofanikisha lengo lake atawalipa talanta elfu kumi. Ukisoma esta tatu ule mstari wa tisa anasema hivyo. Maandiko yanasema basi mfarma akiona vema iandikwe kwamba waangamizwe nami nitalipa taranta kumi elfu za fedha mikononi mwa watakaofanya shughuli hiyo. Kifanya hesabu za hizo talanta ni kama paundi milioni tatu laki saba na nusu. Kwa haikuwa fedha ndogo ilikuwa ni fedha kubwa lakini hatuko kwenye zoezi la kuhesabu fedha. Lakini mahari hapa nataka nikufundishe nini siku ya leo. Kabla atujavuka mwaka kwenda mwaka mwingine kila mmoja wetu anawajibika kumsogelea Bwana kwenye madhabahu yake unapowekewa zuio la kiro unapowekewa zuio la kiuchumi usiporishughulikia kuliondoa hilo zuio litakutesa kwa ziko mazabau moja nitakufundisha zinazobeba mazuio ya kiroho na kiuchumi kuhakikisha mtu wa Mungu havuki uwara aendi popote Asa leo ninafundisha madhabahu ya kwanza andika Madhabahu ya kwanza inaitwa madhabahu inayoweka zuio kwenye majila na nyakati Mazabao inayoweka zuio kwenye majila na nyakati. Maana yake mazabao hii inacheza na kalenda. Ukisoma esta tatu saba. Biblia inasema watu hawa walipiga kula, walipiga kula siku kwa siku, mwezi kwa mwezi. Maana yake siku 365. Na ndani ya miezi 12 walicheza na maisha ya wana wa Izeri kuhakikisha kwamba hawaendi kokote, hawavuki kokote, hawamiliki chochote, hawawi chochote cha maana ndani ya taifa lao. Wakawawekea zuio siku kwa siku. Basi mwezi wa kwanza ndio mwezi wa Nisani. Mwaka wa 12 wa mfalme wa Sero. Wakapiga puli yani kura maana yake hao watu wanasemea wanaamka asubuhi wanasema hizi aliwafishwe hizi aliwauawe hizi aliwafishwe hizi aliwauawe mali zao ziwe nyara wanasema ndani ya siku wanasema ndani ya kila mwezi kwa hapa automatically tunaiona madhabahu ambayo inawekwa kwenye maisha ya mtu kumzuia kila siku kumzuia kila mwezi madhabahu inayokamata siku na madhabahu inayokamata mwezi unaweza usielewe sana lakini nataka uelewe sana siku ina maana na mwezi una maana mbele za Bwana madhabahu hii tunaiona esta tatu kumi na tatu biblia inasema basi zikapelekwa mikononi mwa matarishi paka majimbo yote ya mfalme kuangamiza wayahudi wote kuwaua na kuwafisha vijana kwa wazee watoto wachanga na wanawake pia siku moja yaani siku ya 13 ya mwezi wa 12 ndio mwezi wa adari kwa hawa wana wa Israeli waliwekewa suyo la kutokuona mwaka mwingine kwa maisha yao waliyapanga tokea Januari kwamba ikifika tarehe 13 Desemba mwezi wa 12 wae wote wameangamizwa wae wote wamefishwa 
Wae wote wameuawa. Hilo ndiyo ikuwa rengo la madhabahu ya adui. Sasa kama hili jambo halina maana lisingechukua muda wote. Wakati na mtafakari Bwana kwa habari ya sisi kuvuka kwenda mwaka mwingine. Bwana akaniambia wako watu ambao wamewekewa limitations hawavuki. Wafundishe jinsi gani ya kushughulika na madhabahu zile ambazo zimewekwa kwenye miaka yao zimewekwa kwenye siku zao zimewekwa kwenye miezi yao ili wajue jinsi gani ya kuweza kukamata siku kabla ya siku kukamata mwezi kabla ya mwezi ili mwaka wanaoendea uwe mwaka wa baraka na mwaka wa ushindi kwenye maisha yao anayenielewa apige makofi ya shangwe na vigeregere kwa hiyo ili usilichukulie kienyeji Bwana anasema watu hawa hoja ni kwamba sheria zao zimefarakana na mataifa mengine Maana yake maisha ya watu hawa na imani ya watu hawa haiendani na miungu ya taifa lile ambalo walikuwa wanaishi Babeli ndipo akaamua kuwawekea zuio na hiyo ili waliliweka siku kwa siku. Waliweka mwezi kwa mwezi. Maana yake hakuna siku ambayo hawakuiendea miungu yao kuhakikisha kwamba wana wa Israeli hawa hawavuki. Mkristo kabla ya kuvuka mwaka hakikishwa na pambana na madhabahu ambazo zimewekwa kuvuruga karenda ya mwaka wako. Kwa hoja ya msingi mahali hapa unashughulika na kalenda maana yake lazima kila mmoja atambue kwamba siku ni lango kama siku sio lango wasingepiga kula siku kwa siku Ehesta tatu saba wakapiga kula kuweka zuio wakasema tunaweka siku kwa siku wakaweka zuio mwezi kwa mwezi kwa kikisha kwamba hawana wa Israeli hawavuki hasa point yangu ya kwanza kwa siku ya leo fungua lango la siku fungua rango la siku kimadhabahu ndani ya mwaka na mwaka una marango 365 Mwaka una marango 365. Razima uyafungue. Kabla adui yako hajayafunga. Naomba uyafungue. Kabla adui yako hajayafunga kiroho na kiuchumi. Isaya 60:11. Kufungua lango la siku. Kwa nimesema madhabahu ya kwanza ni madhabahu inayocheza na kalenda kalenda ya siku kalenda ya mwezi kuzuia mwaka usiwe wa maana kwako Asa hili ubatilishe wewe lazima uingie kwenye mwaka kwa kufungua kalenda ya siku kwa kufungua rango la siku Ndiyo pointi namba moja na ndiko nako simama leo Isaya 61 Tunakwenda kuangalia Isaya 61 Biblia inasema marango yako yatakuwa wazi daima Ayatafungwa mchana wara usiku ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa Na wafarme nao wakiongozwa pamoja nao Isaya 61 Ukisoma esta tatu kumina, esta tatu saba watu wa Babeli wakina Hamani walifunga rango la siku siku kwa siku mwezi kwa mwezi lakini mari hapa tunaona Bwana nasema marango yako 
Nami nimefundisha nasema mwaka una marango 365. Kila siku ni rango lililobeba fursa zako za kiroho na fursa zako za kiuchumi. Kwa mantiki hiyo akikisha siku 365 za mwaka zinafunguliwa kabla ya mwaka siku 365 ni lango ni marango yaliyobeba fursa za kiroho Bwana hajaweka siku kwa bahati mbaya Matayo sura ya sita mstari wa moja ndani ya siku kuna riziki kuna mapato kuna uchumi kwa leo yako ikiharibiwa leo yake kifungwa leo yake ikiuawa maana yake wanafunga riziki zako ndio maana watu wengi wanahangaika wana leo zisizo kuwa na riziki wana leo sizo kuwa na uchumi wana leo sizo kuwa na kipato wana leo sizo kuwa na ushindi leo ombea leo yako na leo tulizo nazo ni 365 utupe leo maana yake ni siku na siku ni lango na hawa walihakikisha kwamba Israeli hawana leo wakapiga kula leo wakapiga kula leo ili kesho ya wana wa Israeli isiwepo Esther 3:7 walipiga kula waliwaroga waliwanuizia siku kwa siku mwezi kwa mwezi wakasema hawa wasiishi kwa sisi tunapoomba ndani ya maombi ya siku 21 tunakwenda kudedicate tunakwenda kuweka wakfu siku 365 ambazo kwangu ni lango ambazo kwako ni lango tunamwambia adui atafunga kwa sababu tumefungua Isaya 22 22 Bwana anasema na ufunguo ufunguo wa riziki ufunguo wa leo ufunguo wa mwezi wako ufunguo wa siku zako nimeuweka begani mwako nawe utafungua Hapana atakayefunga nawe utafunga hapana atakayefungua Kwa nataka ubebe kalenda ya mwaka 2024 ina marango 365 Unataka tarehe moja iweje kwako tarehe ya pili iweje kwako tarehe ya tatu iweje kwako fungua leo ili umuone Mungu leo. Anani elewa aseme amina kwa jina la Yesu. Marango yako yawe wazi daima. Kwa kama utakaa mahali pa mjinga utaacha kuomba utasema Mungu anajua na kwambia na Mungu alikuwa anajua. Kwa jambo la msingi pandikiza ndani ya siku mambo ya kiroho na mambo ya kiuchumi ambayo unakusudia kuyaona mwaka 2024 unayapandikiza Zaburi 126 anasema wapandao kwa machozi Zaburi 126 mstari wa tano na wasita Bwana anasema haleluya wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha ingawa mtu anakwenda zaka kilia achukuapo mbegu za kupanda hakika atarudi kwa kelele za furaha achukuapo miganda kwa wana wa Mungu sisi hatuishi kama watu wengine wakati watu wengine wanapanga mipango yao kwa waganga wa kienyeji sisi tunapanga mipango yetu kwa Mungu aliye hai. Kwa kama wewe utajidanganya, ukajilinganisha na hao wafa. 
Zaburi 278 anasema hao wanataja magari, hao wanataja farasi, hao wanataja magari, hao wanataja majini, hao wanataja mizimu, sisi tuliokoka tunalitaja jina la Bwana kabla ya siku. Kwa hapa ninachojaribu kufundisha. Haya ni maombi ya kabla ya Ukijifanya maombi haya unayaomba Januari umeliwa. Waliahikisha hawa wana wa Israeli hawafiki Januari nyingine. Wakaanza kuwashughulikia tangu Januari wakasema Desemba 13 ni mwisho wao wamekufa. Hesta 37. Kwa lugha nyingine Hamani alisemesha madhabahu ya Babeli madhabahu ya watu wake madhabahu ya miungu yake mwaka mzima kwa ajili ya watu wasivuke mwaka mwingine wakaweka mpaka ambao Israeli hawawezi kuvuka wakati wana wa Israeli wanajua kwamba sasa Hesta ameolewa wanakwenda kupata amani wanakwenda kula kwa mlija wakashangaa mlija wanakatwa Biblia inasema jizania amesimama Angalie sana asianguke. Kwa maombi anayofundisha sio maombi ya kitoto, ni maombi ya mtu anayejitambua mwenye imani, aingie kwenye maombi kabla ya. Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza, kabla ya mambo yote nataka dua na sara vifanyike. Kwa nimesema pandikiza ndani ya siku Mia tatu stina tano mambo ya kiroho ambayo unaona kwamba wewe unataka yafanyike unayapandikiza Jambo la pili ambalo utalifanya kwenye lango la siku Mkabizi Bwana siku mia tatu stina tano kazi zote unazo kusudia kuzifanya ndani ya mwaka elfu mbili na ishirini nne zikabizi leo Waki na amani wali kabizi Kaza ambayo wanataka kuifanya Desemba kuminatatu Walianza kushulika na yo januari moja Esta tatu saba Wakasema inabufika tale kuminatatu Hawa watu watakuwa waishi tena Biashara zao zitakuwa zipo Ndewa zao zitakuwa zipo Watuto wao watakuwa wapo Wakaanza kuwashugulikia January 1st Mana yake wali ukamata mwaka Wawana wa Ezeli Kabula Ezeli ya wajakamata mwaka Kona sisiki mazabao Tuna ukamata mwaka Kabula adu yetu wajakamata mwaka Sisi tunakamata mwaka Tuna cheza nae siku ishina moja Hili kufika de Kufika tale moja Kira mtu wamesha iona ramani ya mwaka Rufumbiri na ishirini na ne Kwa jambo rapiri mkabizi buwana Siku miya tatu stina tano Unataka kufanya kazi gani Unataka mungu wa kufanyie nini na weo na mipango gani? Anasema kabizi kazi zako. Mithari kumina sita mstari wa tatu. Biburia nasema mkabizi buwana kazi zako. Na mawazo yako ya tathibitika. Mawazo mana yake mipango. Wanangu mwaka unaisha. Una mipango gani ya mwaka ujao? Bwana anasema ukimkabizi bwana kazi zako umkabizi na mipango yako yeye atathibitisha mawazo maana yake ni mipango yako unayo kusudia ndani ya mwaka uikabizi madhabahu ni pambwana ndani mwa maombi haya ya siku ishirini na moja kimadhabahu ya kabizi Kabizi kazi zako, kabizi mipango yako ya kiroho, kabizi mipango yako ya kiuchumi, kabizi mipango liyo panga kwa ajili ya miladi yako, kabizi kwanza. Mana yake kila moja anawajibika kuandika mpango kazi. Buwana, anasema mkabizi buwana kazi zako before. Sisi kama kanisa tunampango. 
We kama baba wa familia una mpango, we kama mama wa familia una mpango, una kazi zako, una mipango yako, unamuomba Bwana, ikabisi kwa Bwana ili Mungu akudhibitishe. Masabau ndio inayonena. Ndiye inayoamua. Ndiye inayonena. Ndiye inayoamua juu ya kile kilichowekwa kwenye madhabahu kwa kama kwenye madhabahu yako kuna hamna kitu utaambulia hamna kitu kuna watu kwenye biblia walikwenda madhabahuni bila mpango madhabahu ikawapa mpango kuna watu walikwenda madhabahuni bila mpango na madhabahu ikawaoji wana mpango gani wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi ule wa saba basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa nabii alimlilia Elisha akasema alimlilia Elisha akasema mtumishi wako mme wangu amekufa nao najua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha bwana aliyemuia aliyemkopesha amekuja Hili ajitwalie wanangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, "Nikufanyie nini? Una mpango gani? Una mawazo gani mama? Mama anapiga yoe tu. Swali la kwanza, unataka madhabahu ikufanyie nini? Swali la pili, Una kitu gani umekileta madhabahuni? Mtu wa Mungu anaambia, uniambie. Yule mama akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani, sina mpango wowote, nipo nipo tu. Haleluya, haleluya. Kwa kuna watu wa Kristo ambao maisha yao ni haleluya, haleluya. Januari inakuja kuna direction why Huyu mama analia anauliria umaskini ambao mme wake kafa kauacha inawezekana alikufa kwa stress tu Huyu mama akasema kwenye nyumba yangu mimi nina chupa ya mafuta tu Akawaza sana akabundua kwamba zamani kabla ya kuokoka alifanya biashara ya kuuza mafuta alikuwa ameiacha kwa sababu mume wake anapata sadaka Kuna watu hapa mlikuwa na kazi zenu mlikuwa na biashara zenu kabla ya kuolewa ulipoolewa ukawa mama nyumbani ongera sana na vigeregere juu Ndio ukata vitunguu Ukisoma Biblia vizuri Hakuna mwanamke yote kwenye Biblia ambaye aliolewa kwa sababu ya urembo wengi walikutwa kazini Wakati Musa anaenda kumuoa Sipora alimkuta kwenye kisima anachota maji ananyosha ngamia Naenda kwa Yakobo wakati anaenda kuoa Alimkuta Laeli kwenye kisima cha maji. Nenda kwa Rebeka kabla ya kuolewa. Yule mtumishi wa Ibrahim alimkuta Rebeka kwenye kisima cha maji. Mara yake wanawake na wanaume Biblia haijasema mwanamama afanye kazi mwanamama mwanamke asifanye kazi kasome kutoka 11 mstari wa tatu. waambieni wanawake waambieni wanaume watake fedha lakini leo unaweza kujikuta dada unajituni unatafuta mtu mwenye fedha akuoe ili ukae nyumbani <laughs> Biblia inagoma kwa mama huyu bahati mbaya kajitengeneza kwa mfumo huo Kasahau kanda chapati, kasahau mambo yake aliyosomea, kaua professional, sasa baba kamchukua mme mwanangu. Uliyokuwa unamtegemea. Sasa anakwenda kanisani kuomba msaada. Anakuta kanisa lenyewe la wababe kama akina katunzi ngoma ngumu. Ninakuuliza una mpango gani kwenye madhabahu? Una mradi gani kwenye madhabahu? Fungua rango 1365. Wewe unasema amen. 
Kwa Elisha akutoa sadaka. Elisha alimwambia mama, una nini? Unafanya kazi gani? Mama anajikanyaga. Kwa mwaka tunao uendea sio mwaka walele mama ni mwaka wa kazi kwa wanaotaka kazi Bwana atakutana nyinyi shambani Bwana atakutana nyinyi mjini kile utakapokwenda Bwana atalidhibitisha wazo rako na mipango yako utakayokuwa umeleta madhabauni kuinuka utainuka ukiwa kazini sio nyumbani wanaelewa waseme amina yenye vigeregere ndani chu kwa wale waregeza shingo mwaka kesho sio wa kwenu We dada apoteza muda, weka masponji kwenye makalio, zunguko na kukwenda shauri yako. Mwaka 2024 watu wataangalia makalio. Watu wanaangalia kazi, mwenye kazi ndiye atakayeolewa. Sema amina kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Biblia inaulizwa, huyu mama, una nini? Mama akakumbuka mwaka fulani alikuwa anafanya biashara ya mafuta. Maana yake somo hili linakwenda kufukua miradi iliyokufa haijaletwa madhabauni ilete Mungu ameweka kitu kwako sikizike Elisha akamwambia mama sasa nimekuelewa umekuja na mpango Nenda kawaambie wanao ambao maisha yao ni ya utumwa kura kwao kwa shida halizienu ni mbaya watumie watoto wao wao wanaonyanyua chuma bila kufanya kazi chuma bila kufanya kazi wenzako wananunua simenti wananunua viroba wananunua chuma asubuhi jioni wanakuroga ruwa baba na mama kwenda zako kwa risha akamwambia nenda kawaambie wanao wabeba vyuma hawa wanaoamka asubuhi wanacheza draft wanakwenda kwenye bao wanafanya mazoezi ya mpira wakati hawana timu Waambie sasa mwaka 2024 mpango umebadilika. Waende kwa majilani, waangalie fursa, waende kwenye viwanda, waangalie fursa, waende mjini, waangalie fursa, waende Kariako, waangalie fursa, waende Mbeya, waangalie fursa, waende Mwanza, waangalie fursa, waende Kagera, waangalie fursa, waende Mashambani, waangalie fursa, waende mjini, waangalie fursa. Wa Toe ndani ya nyumba kwa bakora akawanye chacha Ah nikusomee unafikiri mimi naongea hapa Akasema nenda ukatake vyombo uko nje kwa jirani zako na vyombo vitupu wale usitake vichache Kisha uingie ndani ujifungie wewe na wanao kwa kazi ya kuinua familia tunataka watoto wetu tunataka watoto wetu wasimame na wazazi wao katika kuzalisha mali lakini leo tuna watoto kanaamka kanajilaza kwenye kochi kanaangalia tv wakati we mama unakwenda kazini mama yako anapika uji anakusomesha wewe umekuwa bisho uwezo kasevu uji kwa wateja kwa sababu ni mlembo wa mwaka 2023 Mama anapika chakula, anawasomesha, wewe ukamsaidia mama yako, utaki kunuka moshi. Lakini TV iliyotokana moshi unaiangalia. Hera zinazotokana moshi unaziangalia. Huyu baba, huyu mama akaambiwa, nenda wewe na wanao. Wewe kijana baba yaka anafanya kazi gani? Mama yaka anafanya kazi gani? Kazi yoyote ya harari ambayo baba yaka anaifanya, ambayo mama yaka anaifanya, muunge mkono wakati wa likizo. Muunge mkono, nenda dukani. Muunge mkono, pie moyo baba yako, pie moyo mama yako. Tabia yako ya kuamka asubuhi na kuangalia televisheni na ikemea kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, acha tabia hiyo ya uvivu, utakura mavi wewe. Kwa tunataka watoto waende na wazazi wao. Kwa tuna watu ambao they are ready to consume. Wako tayari kula lakini hawako tayari kujua chakula kimetoka wapi.
Nenda wewe na wanao. Biblia inasema kwa jifungie Muatamie maono, muatamie mpango, anza secretion, anza kuzalisha. We na wanao. Kwa inawezekana kazi unayofanya haiendani na degree ya mwana alionayo, lakini kama hiyo kazi imemfanya mtoto akawa na degree hiyo ni kazi. Kama hataki kuifanya hiyo, akalete kazi ya degree tu ione. Lakini kama kazi ya degree principle inasema tafuta kazi ukiwa na kazi. Uwezi kutafuta kazi wakati una kazi. Wanakuita Dodoma na ulitaipata wapi? Tafuta kazi ukiwa na kazi. Tafuta upako ukiwa na upako. Tafuta ushindi ukiwa mshindi. Tafuta kibari ukiwa na kibari. Tafuta elimu ukiwa na elimu. Tafuta kazi ukiwa na kazi. Kwa hawa wakafunga rango Wakafunga mipango ya kina modekai Kwa amba mwaka huu, mwaka huu, mwaka unaufata wasi uone Risha kamambia nenda kanyanyue watoto wale Bibiri inasema walipo kuenda wakaona kuna fursa Mafta ya natakiwa, maji ya natakiwa, unga unatakiwa, viazi vinatakiwa, chips zinatakiwa Mayai anatakiwa vyombo vitupu maana yake wapi unaweza kuwekeza? Wakasema mimi na mafuta yale. Wakaanza kazi ya uzalishaji baba, mama na watoto wake. Bibi nasema magudulia yakaja. Wale vijana wabeba vyuma wakaanza kubeba madumu ya mafuta. Wanaweka store madumu ya mafuta. Wanaweka store moja akawa sales manager, moja akawa storekeeper. Wanaenda kwa Elisha, wakamwambia mzee tayari mpango Mungu ameudhibitisha, akamwambia nendeni mkauze mkalipe madeni. Zitakazobaki jengeni nyumba. Zitakazobaki tumieni nyinyi na watoto wenu. Ndani ya mapato Mungu anayokupa, kuna vitu viwili vikubwa. Ndani ya mapato yako kuna chakula, matumizi ya kila siku. Ndani ya mapato Mungu anapokupa kuna mbegu secretion kuna biashara hapo usire vyote kula chakula nyingine uza Kuna watu hapa hamna mpango pesa kiingia unaitafuna tangu mwanzo mpaka mwisho na unatafuta nyingine huo ni utoto Nenda mkauze mkalipe madeni na nyingine mtumie tenga matumizi Tenga biashara. Wewe unaduka, wewe na kampuni, lazima ujilipe mshahara. Sio unavuta draw. <laughs> Unachu, unachukua zote, utatajirika. Kila mmoja ajilipe mshahara. Na matumizi yako yatoke kwenye mshahara. Usivite draw. Kwa huyo mama akafungua mwaka mwingine. Kwa mtazamo mpya umaskini na utumwa ukaondoka. Na Bwana alichoniambia mwaka ujao hata kuwepo maskini katikati yetu, 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 hata kuwepo mwenye kuharibu mimba katikati yetu, hata kuwepo mtu asiyejenga katikati yetu, hata kuwepo mtu asiyeinuka katikati yetu, ukitaka kuinuka sema amina kwa jina la Yesu, hata kuwepo Kwa jambo la tatu na la msingi utakalo liweka kwenye lango la siku muombe Bwana hakufundishe na kuonyesha njia ambayo utaipitia sio mjuaji mwambie Bwana nifundishe njia mwaka una siku 365 zote hizo ni njia Zaburi ya 32 ule mstari wa 8 na wa 9 anasema Mungu atakufundisha njia. Zaburi 32 mstari wa 8 hadi ule wa 9. Anasema nitakufundisha maana yako kubali kuwa mwanafunzi na kuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri hicho langu litakutazama. Msiwe kama farasi wana nyumbu, walio hawana akili. 
kwa matandiko ya rijam na atam sharti kuwazuia hao na hawatakukaribia bwana asifiwe sana Ko baba mama jambo la tatu kwenye lango la siku muombe bwana akufundishe njia siku zote 365 bwana akufundishe na kuonyesha njia wapi uwekeze wapi uende wapi ulime wapi upande mwambie Mungu nionyeshe njia niongoze njia maana bibi anasema hiko njia ionekanayo safi machoni pa mtu lakini mwisho wake ni njia ya mauti ama njia ya hasara mithali 14:13 hiko njia ionekanayo safi kwa unapokuwa umeleta kazi zako ndani ya mazabao wewe mkamzi bwana bwana atakufundisha bwana atakuongoza bwana atakushauri bwana ataitazama kazi yako kwa hiyo siku 365 wewe hautapata hasara bali unakwenda kutengeneza faida sema amina kwa jina la Yesu Kristo wakina hamani wakafunga njia wakaweka na tarehe ya 13 mwezi wa 12 kwamba hawa wayahudi wasifuke hawa wayahudi wasirime wasifuke wasiwe na chochote lakini nataka nikwambie mpendwa rafiki yangu tazama jicho la Bwana liko kwa wa mchao wazingoti yao fadhili zake yeye uwaponya nafsi zao na mauti na kuwaisha wakati wa njaa wakati wa njaa wakati wa njaa zaburi 33:18:21 tazama jicho la Bwana maana yake utaangalia kwa jicho lako bali utaangalia kwa jicho la Bwana hautatazama kwa macho yako bali kwa macho ya Bwana utatazama wakati wengine wanasema hakuna kitu pale pale wewe utaona kitu kwa sababu jicho lako sio la kawaida jicho lako ni jicho la Mungu kono wako ni mkono wa Mungu miguu yako ni mikono ya miguu ya Mungu yeye atatembea na wewe siku 365 kwa sababu umezileta mazabauni mazabau itaamua itateta nao wanao kuteta itapigana na mazabau zinazopigana nawe kwa sababu wa mtumaini wa Bwana ni kama mlima Sayone hawata tikisika milele yote sema amina kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti wakaweka zuio na maisha wa Yahudi la nne wekeza baraka ndani ya siku 365 za mwaka wekeza baraka baraka ni tamko ndio maana sema wekeza wekeza baraka ndani ya siku 365 za mwaka ili ziwe baraka na ustawi ndani ya mwaka kitabu cha hesabu sura ya sita mstari wa 22 hadi 27 kisha bwana akanena na msa akamwambia nena na harun na wanawe hawa ni wachungaji uambie hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli mtawaambia maana yake unapoleta kazi zako unapoleta mipango yako kwenye madhabahu ya Bwana madhabahu lazima itamke anasema hivi ndivyo mtakavyowaambia Bwana akubarikie na kukulinda Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani ndivyo mtakavyoweka weka weka ndivyo mtakavyoweka jina langu baraka zangu ustawi wangu mafanikio yangu ndivyo mtakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli nami nitawabarikia kwa baraka lazima ziwekezwe unataka watoto wako wabebe nini wawekeze unataka biashara yako iwe ya kiwango gani iwekeze 
Unataka mwaka wako naofata uwe wa namna gani wekeza kwanza kabla ya kuvuna wekeza Kwa nimeandika nikasema baraka za kiroho na kiuchumi lazima ziwekezwe ndani ya siku kimadhabau Haru ni na wanawe ni wachungaji walipewa jukumu la kusimama kwenye madhabau ya Bwana kubariki kila mipango kubariki kila kazi zinazoletwa madhabauni na wana wa Izeri wanaziwekezea baraka Hasa kuna wengine tutakaposema kwamba tufike mbele za Bwana tukiwa na mipango yetu ya mwaka 2024 ili tuwekeze baraka mwingine anakuja hapa na yenyewe mikono tu ni hasara ya ajabu kwa baraka lazima iwe released baraka lazima iachiliwe baraka is not material baraka ni tamko Huyo mama msunemu aliambiwa nenda kafanye moja mbili tatu Elisha alitamka yule mama yule yule aliyekuwa maskini alipolibeba neno akaenda nalo kila alichokifanya alifanikiwa na wewe nitaachilia neno juu ya maisha yako juu ya biashara yako utakapokwenda popote utakapokwenda utafanikiwa si kwa sababu ya neno lako ni kwa sababu ya neno la Bwana linalokuja mbele yako iwepo masapaho inayokamata siku tutapambana nayo by power by force urango uliyofungwa sasa unafunguliwa la tano la mwisho muombe Mungu abariki kazi ya mikono yako ndani ya siku 365 muombe Mungu akubariki Wao wanalaani sisi tunabariki. Wao wanafunga sisi tunafungua. Wao wanashusha sisi tunainua. Sasa wewe unayoomba, unajua unachokiomba? Kumbukumbu ya Torati 33:11. Inua mikono yako juu kila mmoja. Alafu sema, "He Bwana, he Bwana." Ubariki mali zangu ndani ya mwaka ndani ya siku 365 utakabari kazi ya mikono yangu kazi ya mikono yangu Bwana uibarikie Bwana uitakabari Bwana uistawishe uwapige viuno vyao wale wainukao kinyume juu ya maisha yangu Uwarudishe nyuma. Uwafedheshe. Uwaweke uterezi. Watereze. Wale wanaonifuatia. Wale wanaonionea. Wale wanaonichukia. E Bwana. E Bwana. Wasiinuke tena. Makofi ya shangwe. Makofi ya shangwe. Anasema e Bwana ubariki mali zake. Maana yake Bwana anakwenda kubariki mali zako. Bwana anakwenda kuitakabaria kazi yako kuithibitisha. Kwa hoja yangu nimeijenga kutoka esta tatu saba waliwazuia wana wa Izeli siku kwa siku mwezi kwa mwezi wakasema hawa hawatavuka na nimekueleza hiyo ni madhabahu inayocheza na kalenda kwa ibada ya leo na kufundisha kwa habari ya kuijua kalenda wale ambao wamewekewa wazuio kwenye siku zao kwenye miezi yao kwenye miaka yao Bwana atawafungua ili wauone mwaka mwingine mambo mawili ya kuzingatia 
Jumapiri ya tarehe kumi. Wiki hii nitafundisha. Na nimeanza kufundisha. Jinsi ya kushughulika na madhabahu inayocheza na siku kwa siku na mwezi kwa mwezi. Maisha ya mtu yapo kwenye siku kwa siku na yapo kwenye mwezi kwa mwezi. Nataka tarehe kumi na nimeambiwa na Bwana vizuri tukamate siku 365. Unazikamata kwa ajili yako, unazikamata kwa ajili ya watoto wako, unazikamata kwa ajili ya mali zako. Usije ukawa na mali sio kuwa na mwenyewe. Kuna watu wana mali wala waziri kwa sababu wao wenyewe hawakuingia kwenye siku walikamata mali. Mwisho zimewaniga. Mwisho zimegeuka kuwa mwiba. Ezra nane, shina moje, shina tatu, tutakuombea wewe, tunaombea watoto wako, tunaombea na mali zako talehe kumi. Jumapili, saa kumi na mbili, mpaka sane. Unamuandaaje mtoto ili awe na maisha bora? Jibu ni St. Matthews Free and Primary School, Secondary School na High School. Sisi ni elimu, malezi na usalama kwa mtoto wako. Ada zetu zinazingatia hali ya uchumi na zinalipwa kwa awamu. Shule ipo Mbagala Kongoe, mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Shule ina michepuo yote ya elimu mlete mtoto wako shule St. Matthew hakuna kufeli hatuna ubaguzi wa dini rangi wala kijinsia shule ni za kutwa na bweni usafiri ni wa kutosha kutoka nyumbani kwako hata kufika shule na kwa watoto wanaolala shuleni mazingira ni bora zaidi waweza kuwasiliana nasi kwa nambari za simu zifuatazo 0754 au 0677058291 jiunge nasi sasa St. Matthews Pre and Primary Secondary School na High School sisi kwetu ni elimu malezi na usalama kwa kila mtoto karibu sana Mchungaji Florian na Rachel Katunzi wa Kijiji Site Church Temeke jijini Dar es Salaam wanakukaribisha katika ibada ya maombi na maombezi ni kila Jumamosi kuanzia saa moja kamili za asubuhi hadi saa sita kamili za mchana na Jumapili ni kuanzia saa mbili kamili za asubuhi hadi saa saba kamili za mchana ni Kijiji Site Center Church Jinsi ya kufika panda gari mpaka mbagala za Kiem utachukua bajaji hadi kanisani unaitumia njia ya Kigamboni vikunai shuka kanisani ukiuliza mtu yote kanisani kwa mchungaji katunzi utakuwa umefika lakini kwa unaitumia usafiri binafsi njoo mpaka shule ya msingi mihande utakuwa umefika kwa mawasiliano zaidi pige simu namba 0718 26 Saba moja, saba moja. na sifuri saba sita saba hamsini na moja stini na moja tisini na moja watu wote mnakaribishwa sana ilikuwa ni